ce sont deux principales espèces que nous revoisons sur la langue. Il s'agit principalement de, de la mangrove avec euh, l'espèce Rhizophora, mais également du filao. Donc nous avons commencé ce programme depuis le lundi, donc avec un premier jour d'assainissement de, de, des différents écosystèmes du parc. Ensuite, maintenant, depuis mardi, nous sommes en train de faire du reboisement. Donc nous avons commencé par la mangrove. Nous avons eu à reboiser trois sites, soit au total 7500 propagules. Pour ce qui est des filaos, là aussi nous avons fait trois sites euh, avec un total de 4200 filaos. Euh, donc ceci est une activité normale que nous faisons chaque vacances avec euh, euh, plusieurs associations. Je sors de ce programme très satisfait, vraiment très satisfait parce qu'il y a eu une mobilisation importante des populations euh, et des associations comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, nous avons pu planter en moyenne, disons, euh, 1000 à 1500 pieds par jour. Et nous l'avons fait en l'espace de deux heures de temps. Ce qui montre que la mobilisation était importante, mais également l'organisation du travail était également bien faite. Donc ce qui fait que nous avons, fui, nous avons pu en tout cas faire tout ce travail en un temps record. C'est encore une fois l'occasion de, de, de remercier euh, mes plus proches collaborateurs, qui sont les éco-gardes du Parc National de la Langue de Barbary, mais également mes agents, donc tous les agents qui se sont vraiment investis pour la réussite de, cette, de ce programme, mais également euh, le corps des ASP. Ici, nous avons quatre ASP qui également n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette importante mission. Et aussi, nous remercions tous ceux qui ont participé, qui ont contribué réellement à la réussite euh, de ce programme. Vraiment, il fallait mobiliser beaucoup de, de pirogues. Euh, il fallait également une très bonne organisation. Je pense que tout cela a été réussi. Et nous ne pouvons que nous en réjouir et féliciter tout le monde et leur donner rendez-vous l'année prochaine, Inch'Allah, pour d'autres activités. À chaque fois, c'est une fierté, c'est un honneur pour avoir travaillé, non seulement pour l'environnement, mais pour ce pays, mais aussi, surtout pour nous-mêmes. À chaque fois qu'on a eu à le faire, c est, c est, ce sont les raisons pour lesquelles on, nous le faisons. Ça veut dire que nous avons l'opportunité de servir notre pays, nous avons l'opportunité de travailler et de faire, de donner l'exemple surtout à tous les jeunes de ce pays-là que la bonne voie, c'est la, la voie de l'engagement social et l'engagement citoyen.